Selamat sahabat anak-anak Bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Kasih dari surga Ayat hafalan 1 Korintus pasal 13 ayat 13 Demikianlah tinggal ketika hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Poin penting pelajaran kita Anggota keluarga Allah Menunjukkan kasih kepada satu sama lainnya Apakah kamu merasa sulit mengasihi beberapa orang? Pernahkah kamu membaca 1 Korintus pasal 13 Dan ingin tahu bagaimana kamu dapat mengaplikasikan itu? Hanya ada satu sumber yang dapat memberikan kasih itu. Saya jatuh cinta, kata Serifa, bergabung masuk di ruang tamu. Dengan apa? Tanya saudara laki-lakinya Swan. Dia terlentang di sofa menonton televisi. Bukan dengan apa? Dengan siapa? Bentak Serifa sambil mengangkat dagunya ke atas. Aku percaya dia orangnya, kata Swan. Siapakah dia pekan ini? Swan, protes Herifa. Kenapa sih kamu selalu jadi? Jadi apa? Ulang Swan cepat. Jadi, oh tidak apa-apa, kata Herifa sambil merengut. Bagaimanapun, dia akan datang pada malam sabat untuk makan malam. Saya ingin kamu baik padanya. Kenapa? Tanya Swan sambil melihat layar televisi. Karena jika tidak, saya akan bilang pada mama. Kamu memecahkan piring kesayangannya. Satu lagi, dia berkata kamu juga harus mencuci piring. Itu tugasmu, Swan berteriak sambil duduk tegak. Tidak lagi. Ejek Sherifa sambil bangkit keluar dari ruang tamu. Sesudah gereja pada sabat berikutnya, Sherifa berlari ke dalam kamar Swan dan menggoyang-goyangkan tangannya. Dia kemari, dia kemari. Sherifa menjerit. Hei, biarkan aku pergi. Siapa yang kemari? Swan mengerang tidak menghirukannya. Derek. Anak laki-laki yang saya ceritakan itu, Serifa tersenyum. Oh dia, kata Swan. Dia tidak ada apa-apanya. Kamu punya selera yang jelek dalam memilih laki-laki. Swan, kamu harus baik padanya, Serifa mengingatkan. Aku akan coba, tetapi kamu akan tahu maksud aku. Sherifa menuruni tangga berseri-seri dengan Swan di belakangnya. Hai Derek, dia menyapa. Hai Nyonya Pel. Derek tidak membalas sapaan Sherifa. Dia duduk di kursi kesayangan Mama sambil menopang dagu. Mamanya susah payah masuk ke dalam rumah sambil membawa tas yang berat di tangan kanannya dan tangan kirinya membawa masakan yang panas. Hai Serifa dan Swan, dia menyapa sambil terengah-engah. Serifa dan Swan berlari ke arah pintu sambil melihat Nyonya Bell hampir memberi makanannya. Dari mamanya berteriak, kamu seharusnya menunggu mama. Aku capek, Dari menjawab kasar. Serifa dan Swan saling memandang dan terdiam membawa makanan ke dapur. di mana papa dan mamanya menyelesaikan penyediaan makan malamnya. Pada waktu makan malam, sesuatu yang buruk terjadi. Derek merasa bahwa dia yang terbaik. Kemudian dia mengabaikan setiap orang dan suka menyela pembicaraan atau mengeluh tentang sesuatu. Serifa dan Swan diam dan diam Selama makan malam itu 
Waktu mereka selesai makan, Nyonya Bel minta maaf bahwa dia harus segera pergi mau mengunjungi neneknya Derek di rumah sakit. Derek tidak bicara apa-apa, dia langsung menuju mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Waktu mereka telah pergi, Serifa dan Swan melompat. Kalian santai saja, Mama dan Papa, Sif dan aku akan membereskan meja makan, kata Swan. Sesudah semua beres, mereka lalu duduk di ruang tamu. Mama sedang berparing santai di kursi kesayangannya dan papa sedang membaca. Itu sangat mengerikan, kata Serifa. Koreksi, dia sangat mengerikan, kata Swan. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan kamu, Swan, jawab Serifa. Dia itu benar-benar berita buruk. Aku juga meminta maaf. Aku sudah mengejek kamu tadi, Sif, kata Swan. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Tanya Mama. Matanya masih tertutup. Cinta itu buta atau saya? Serifa berhenti sebentar. Dan Swan tidaklah jahat seperti yang saya pikirkan. Sungguh, Serifa melanjutkan sambil melipat kakinya. Sesudah melihat kelakuan Derek, saya tahu Swan dan saya akan berlaku baik terhadap satu sama lainnya. Ya, kita masih anak-anak, jadi kita benar-benar harus saling mengasihi, kata Swan. Benarkah itu Swan? Kata Serifa, sambil dia mendekat dan mencium pipinya. Itu sangat manis, kamu jangan cengeng lagi. Kerutu Swan menutupi wajahnya dengan bantal. Mari kita akan belajar, papanya menyela. Swan, tolong ambil Alkitab papa. Mari kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Kita harus baca pasal ini setiap hari. Aku tidak mau, aku capek, sungut Swan sambil meniru mimik Derek. Lakukan itu atau saya akan memberikan ciuman lagi, ancam Sherifa. Sesudah dia kembali ke tempatnya, papanya mulai membaca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 sampai 8.